हेलो गुड इवनिंग नमस्कार मैं बबीता त्यागी आई कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आ, कल एक इम्पॉर्टेंट क्लास मैंने ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते वो क्लास जो है प्रॉपरली अपलोड नहीं हो पाई इसलिए वो टाइम से पहले हटानी पड़ी आज उसी टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपके सामने हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसा आप देख पा रहे होंगे कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर इस पूरे साल में क्वेश्चन बनने के 100 परसेंट चांसेस हैं कोई भी एग्जाम लीजिएगा चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी सरकार कंडक्ट करे या नेशनल लेवल का एग्जाम हो इस साल के करंट अफेयर्स में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो छाया रहेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर रहेगा आज कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जान लेते हैं आप सभी जानते होंगे मोदी जी और उनके चौबीस मंत्रियों ने उनकी सेना के रूप में मंत्रिमंडल के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में शपथ ली है आज हम उन्हीं के बारे में ने जा रहे हैं आ, पहले एक बार सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूं उसके बाद बहुत आसान ट्रिक है सिर्फ पांच मिनट का काम है लास्ट में लेकिन उससे पहले एक बेस को जान लेना बहुत जरूरी होता है आज पहले उसके बारे में बात करते हैं फिर लास्ट में बता दूंगी कि इनको याद कैसे करना है सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम लिखा है भारत के अगले पांच सालों तक जो भारत के पीएम के रूप में रहेंगे दो तक जिनके अंडर ये देश रन करेगा वो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इन्होंने जैसे पीएम जो भी होता है ना बच्चों वो सारे वो डिपार्टमेंट अपने पास रखता है जो किसी और को नहीं दिए जाते जो कैबिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते वो सारे डिपार्टमेंट पीएम खुद देखते हैं तो इस बार मोदी जो ये मोदी जी हैं इन्होंने चार विशेष विभाग इनके पास हैं जिनके बारे में जान लेते हैं पहला आप देख पा रहे हैं एटमिक एनर्जी का परमाणु या आणविक ऊर्जा जिसको कह देते हैं परमाणु ऊर्जा परमाणु का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और परमाणु का मुद्दा खुद मोदी जी ने डिपार्टमेंट अपने अंडर रखा है कि इसकी जितनी भी चीज़ें जितने डिसीजंस होंगे वो मोदी जी खुद लेंगे तो कैबिनेट को किसी में ना देके अपने पास ये इंपॉर्टेंट विभाग रखा एटमिक एनर्जी अगला आप देख पा रहे हैं स्पेस लिखा हुआ है अंतरिक्ष का जितना भी डिपार्टमेंट का काम होगा वो भी मोदी जी के अंडर ही रहेगा तीसरा मैंने लिखा है पेंशन्स जितनी पेंशन्स हैं बहुत सारी पेंशन भारत सरकार बहुत सारे लोगों को देती है कोई बेरोजगारी भत्ता है कोई विधवा पेंशन है बहुत सारी तरह की पेंशन्स हैं पेंशन्स का डिपार्टमेंट देखेंगे खुद अपने आप मोदी जी और एक शब्द लिखा है पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसका मतलब होता है जन शिकायतें जनता की शिकायतें तो जन शिकायतों का भी कोई मंत्री नहीं बनाया वो अपने पास रखा है चार इंपॉर्टेंट विभाग पीएम खुद देखेंगे मोदी जी एक तो पेंशन्स खुद देखेंगे एक जन की शिकायतें जन शिकायतें पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ये खुद देखेंगे स्पेस मोदी जी ने अपने पास रखा है और अंतरिक्ष का अंतरिक्ष स्पेस एक ही हो गया हिंदी इंग्लिश में एक परमाणु ऊर्जा का ये चार डिपार्टमेंट पी खुद देखेंगे ठीक है क्योंकि किसी और को नहीं दिए तो ये इनके पास ऑटोमेटिकली रह गए वाराणसी की सीट से मोदी जी कर आए हैं सभी लोग जानते हैं नेक्स्ट मैंने लिखा है राजनाथ सिंह जी पिछली बार इनको होम मिनिस्ट्री दी गई थी इस बार इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर के रूप में इस बार हमारे सामने राजनाथ सिंह जी हैं नेक्स्ट लिखा है अमित शाह एल का मतलब है लखनऊ राजनाथ सिंह जी लखनऊ की सीट से विजयी होकर एमपी के रूप में जनता ने भेजे और मोदी जी ने इनको रक्षा मंत्रालय सौंप दिया राजनाथ सिंह को नेक्स्ट है अमित शाह अमित शाह सभी लोग जानते हैं गांधीनगर की सीट से जीत आए हैं और गांधीनगर की सीट से अमित शाह को दिया गया है गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री इनको इस सौंपी गई पिछली बार अमित शाह जी के पास थी इस बार आ, इनके पास राजनाथ सिंह जी के पास इस बार अमित शाह हम पिछली बार को बिल्कुल भूल जाओ अब ध्यान रखना राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया अमित शाह को गृह मंत्री पिछले को हम कंफ्यूज ना करें क्योंकि अब की गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे पिछली मिनिस्ट्री कोई नहीं पूछने वाला तो राज किसको दे दिया राजनाथ सिंह जी को क्या दिया रक्षा मंत्रालय और अमित शाह को क्या दे दिया होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय नेक्स्ट मैंने लिखा है नितिन गडकरी नितिन गडकरी जी को जो पिछली बार डिपार्टमेंट था सेम इस बार रखा है इनको दिया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और एक नीचे ध्यान से देखिएगा एक शब्द लिखा है एम एस एम ई इसका मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस माइक्रो छोटे बहुत छोटे उद्योग माइक्रो एस मतलब स्मॉल लघु और एम मतलब मीडियम यानी मंझले एंटरप्राइजेस होते हैं उद्योग धंधे तो ये तीन तरह के उद्योग धंधे इनके अंडर आ गए माइक्रो वाले बहुत छोटे अति लघु एक स्मॉल वाले लघु और एक मंझले या मंझौले मीडियम एंटरप्राइजेस ये हैवी इंडस्ट्रीज को नहीं देखेंगे ये तीन कौन कौन से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देखेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन और हाईवेज भी इन्हीं के पास हैं ठीक है एक बार सारे पढ़ लेते हैं जितने आज मुझे पढ़ाने का मैंने टारगेट बनाया फिर मैं बता दूंगी ट्रिक जिससे ये याद होंगे सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं पांचवें नंबर पर 
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स उर्वरक का जो डिपार्टमेंट है जो कैबिनेट मंत्री बनाया वो बना दिया डी वी सदानंद गौड़ा जी को ये साउथ इंडियन जो लोग होते हैं ये अपने नाम में फादर का और ग्रैंडफादर का नाम आगे रख लेते हैं तो इसलिए इनके नाम के आगे या आप देखेंगे डी वी या ए पी जे जो अब्दुल कलाम जी अपने थे इन सब के नाम के आगे इनके पेरेंट्स और इनके पुराने जो, जो इनके खानदान में दादा परदादा रहे उनके नाम जुड़ते हैं इसलिए नाम लंबा है अदरवाइज नाम है सदानंद गौड़ा तो डी वी सदानंद गौड़ा इनको उर्वरक का डिपार्टमेंट दे दिया केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का उर्वरक फर्टिलाइजर्स को ही कहते हैं नेक्स्ट मैंने लिखा है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स दो अलग डिपार्टमेंट हैं वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस का काम और कॉर्पोरेट के अफेयर्स जितने मामले होंगे ये दोनों मामले देखेंगी निर्मला सीतारमण जी पहली महिला का नाम आया है अब तक जितने पढ़ाए हैं इस बार तीन महिलाओं को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है जिनमें से पहला नाम आप देख पा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी का जो पिछली बार डिफेंस देख रही थी इस बार इस बार का याद रखना पिछली बार के भूल जाओ वित्त और कॉरपोरेट अगला मैंने लिखा है रामविलास पासवान जी का नाम रामविलास पासवान जी को इंपॉर्टेंट विभाग दिया खाद्य फूड मिनिस्ट्री ये देखेंगे फूड मिनिस्ट्री का सारा काम कंज्यूमर अफेयर्स ये देखेंगे यानी उपभोक्ता संबंधी मामले उपभोक्ता मामले ये देखेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सार्वजनिक वितरण आता है जिसमें ये राशनिंग की व्यवस्था आती है ये सारे डिपार्टमेंट किसको सौंप दिए रामविलास पासवान जी को नेक्स्ट मैंने लिखा है कृषि और ग्रामीण विकास खेती के साथ ही ग्रामीण विकास हो सकता है क्योंकि गांव का मेन काम धंधा ही गांव के लोगों का खेती है तो उसका विकास होगा तभी ग्रामीण विकास होगा कृषि और ग्रामीण विकास और पंचायती राज भी गाँव में ही मिलेगा शहरों में तो पंचायत है नहीं नगर पंचायत अलग चीज है कृषि और ग्रामीण विकास पंचायती राज ये देख रहे हैं हमारे मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी नरेंद्र तोमर बड़ा नाम है तो ये ध्यान रखना कृषि ग्रामीण विकास और पंचायती राज नेक्स्ट देखिए लॉ एंड जस्टिस लॉ एंड जस्टिस कानून विधि मंत्री लॉ एंड जस्टिस जिनको दिया गया उन्हीं को कम्युनिकेशन संचार का डिपार्टमेंट दे दिया और उन्हीं को दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ और संचार कम्युनिकेशन और लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्री बना दिया रविशंकर प्रसाद को तो रविशंकर प्रसाद को क्या दिया गया है एक कानून का विधि का मंत्रालय दिया गया एक संचार का डिपार्टमेंट दिया गया और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर के भी हेड यही बन गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद नेक्स्ट मैंने लिखा है फूड प्रोसेसिंग अभी पढ़ा था फूड का मिनिस्टर फूड मिनिस्ट्री किसको दी गई थी रामविलास पासवान जी को यहां पर देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग लिखा है यानी खाद्य प्रसंस्करण वो खाद्य मंत्री हैं ये खाद्य प्रसंस्करण फूड की प्रोसेसिंग का मतलब होता है बच्चों जैसे गेहूं पैदा किया गेहूं खेत में पैदा हुआ उस गेहूं को इंडस्ट्रीज तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तक ले जाया गया वहां उसको पीस के आटा बनाया गया उस आटे से ब्रेड बनाई गई बिस्किट बनाए गए मैगी बनाई गई ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना इसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग तो फूड का मिनिस्टर अलग है लेकिन फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर बनी है ये दूसरी महिला आपके सामने मैंने लिखी है जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल ये भटिंडा की सीट एमपी चुनी गई थी तो दो महिलाएं हमने पढ़ ली एक निर्मला सीतारमण जिनको दो डिपार्टमेंट दिए एक तो वित्त वाला और एक कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला और यहां पे हम देख रहे हैं हरसिमरत कौर बादल जी को जो भटिंडा की सीट से हैं इन्हें दिया है फूड का प्रोसेसिंग का खाद्य प्रसंस्करण का एक शब्द से आंसर बदल जाता है बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए फूड मिनिस्ट्री किसके हाथ में है तो आंसर आएगा रामविलास पासवान जी के पास लेकिन अगर क्वेश्चन आए फूड प्रोसेसिंग किसको दिया गया तो हरसिमरत कौर बादल जी को ठीक है नेक्स्ट देखिए विदेश मंत्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि विदेशों के साथ संबंध बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के उतार और चढ़ाव को तो इस बार एक बहुत पढ़े लिखे इंसान को डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को जो विदेश सचिव भी रहे हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और सेक्रेटरी रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो सेक्रेटरी के रैंक तक पहुँच पाते हैं ये अपने आप में बड़ी हस्ती हैं और विदेश सचिव पहले रहे हैं अब विदेश मंत्रालय इनको सौंप दिया है और विदेश मंत्रालय के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो ये बाहरी संबंध हैं इनको भी यही देखेंगे तो विदेश मंत्री आज से पहले सिर्फ एक बार और ऐसा हुआ था जब नटवर सिंह बने थे जो पहले डिप्लोमैट रहे थे ये दूसरे डिप्लोमैट हैं दूसरे इतने लायक इतने पढ़े लिखे हैं जिनको विदेश मंत्री का अहदा दिया गया तो अपने आप में बड़ी बात है और अब इंडिया का परचम बाहर भी लहराएगा क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग 
जहां जाएंगे देश का नाम रोशन करेंगे ऊंचा करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं एच मिनिस्टर एच आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले क्या था बच्चों पहले ना चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग था जैसे आज से 20 साल पहले शिक्षा मंत्री 10 साल पहले भी इनफैक्ट शिक्षा मंत्री बना करते थे एच का टॉपिक बहुत पुराना नहीं है इस मिनिस्ट्री के अंडर शिक्षा को भी रखा गया है बहुत सारी चीज़ें जिनमें से एक है शिक्षा एजुकेशन पहले एजुकेशन मिनिस्टर अलग से बनाए जाते थे लेकिन अब एजुकेशन को कहा कि ये ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में ही तो हेल्प करती है एक तरह से एक सब टॉपिक है एजुकेशन किसके अंडर आने वाला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर और एचआरडी मिनिस्ट्री का मेन फोकस है कैसे इंडिया की जनसंख्या में लोगों को रिसोर्स के रूप में विकसित किया जाए चाहे उसके लिए कितनी ही शिक्षा पर काम करना पड़े या बाकी खेल या इस तरह की चीज़ों पर तो एच मिनिस्टर पिछली बार प्रकाश जावड़ेकर जी थे अब नहीं है हम अब की बात करेंगे इस बार बनाया है रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हरिद्वार की सीट से जीत कर आए थे तो रमेश पोखरियाल निशंक जी इस देश में प्रेजेंट में एचआरडी मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंसान को रिसोर्स के रूप में बनाने में हेल्पफुल एक हथियार की तरह शिक्षा का यूज किया जाता है इसलिए शिक्षा को एच के अंडर रखा जाता है एच शिक्षा में नहीं है शिक्षा एच का एक सब टॉपिक है एक सब पॉइंट है किसको बना दिया रमेश पोखरियाल निशंक जी को हरिद्वार की सीट से ये ना 25 हैं बच्चों लेकिन आज मैं 25 नहीं पढ़ाऊंगी कल मैंने 25 पूरे पढ़ाने के लिए सारी तैयारी की थी वो बीच में गड़बड़ रह गई कोई बात नहीं इसको मैं आज 12 पढ़ा देती हूं ये अपने आप में एक लंबा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल बचे हुए कराऊंगी आज इसका ट्रिक देख लीजिए ये बारह आपको जबानी याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में कुछ भी आएगा और इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में करंट अफेयर्स में मिनिस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन बनने के हंड्रेड परसेंट चांसेस रहेंगे ठीक है अब देखिए याद कैसे होगा क्योंकि ये तो हर जगह लिखा है ये मैंने तो बनाया नहीं ये तो गूगल पे आप कहीं सर्च करेंगे वहां सब जगह ये लिस्ट एज इट इज मिलेगी लेकिन ये लिस्ट याद नहीं होती प्रॉब्लम ये है और यहाँ टीचर का काम क्या होता है यही कि अपना टाइम यूज करके अपना टाइम यूटिलाइज करके चीजों को इतना आसान बना दे कि स्टूडेंट्स को अपना टाइम उसमें ना खपाना पड़े टीचर्स का यही तो काम है अदरवाइज टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर है टीचर भी पढ़ता रहता है स्टूडेंट भी पढ़ता रहता है चलिए आते हैं नरेंद्र मोदी जी चार चीजें देखेंगे क्या क्या अंतरिक्ष इनके पास है भाई इतना बड़ा डिपार्टमेंट तो अपने आप रखा परमाणु ऊर्जा का डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास रखा वो भी बहुत बड़ी चीज है जनता ने इन पे विश्वास किया और इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में जीतने वालों में बहुत बहुत आज के टाइम में ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा आंकड़ा ये लोग बीजेपी और उनकी जो जितने भी अलायंस वाले थे ये सब टच कर पाए तो इनके ऊपर जनता ने विश्वास किया ना अब अगर जनता को शिकायतें हैं तो दूसरा कौन सुनेगा मोदी जी सुनेंगे तो जन शिकायतें तीसरा टॉपिक भी इनके पास है और जनता बहुत सारी है जो पेंशन के ऊपर बैठी हुई है तो पेंशन की बातें भी मोदी जी ही देखेंगे चार डिपार्टमेंट ध्यान रखना क्या क्या अंतरिक्ष देखेंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है परमाणु देखेंगे जन की शिकायतें सुनेंगे और एक पेंशन देखेंगे ये परमाणु और ये इसको इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एटॉमिक एनर्जी देखेंगे स्पेस देखेंगे पेंशन देखेंगे और पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें जन शिकायतें ये चारों टॉपिक मोदी जी के पास हैं राजनाथ सिंह को याद कीजिएगा देखिए इसको ऐसे याद कर लेना एक ट्रिक है ताकि कभी ना भूलो वैसे तो याद रहते हैं दो तीन तो लेकिन फिर भी हम क्यों रिस्क लें हम क्यों ना चीजों को पक्का करके चलें देश की जो रक्षा करेगा वही इस देश पर राज करेगा जो देश की रक्षा करेगा वही राज करेगा तो रक्षा मंत्री कौन हुआ राजनाथ सिंह रक्षा करने वाले का ही राज चलेगा नेक्स्ट देखिए अमित शाह इसको याद कर लो गृह गृह मतलब घर घर में किसी बाहरी आदमी को शह नहीं देनी चाहिए यहां घर से अपने देश को मान लीजिए देश हमारा घर ही तो है अपने देश में अपने घर में किसी बाहर के आदमी को शह नहीं देनी चाहिए तो जहां आ जाए गृह मंत्री वहां शह शह से क्या याद रखना है अमित शाह राज कौन करेगा जो देश की रक्षा करेगा तो रक्षा मंत्री कौन हुआ राजनाथ सिंह घर में गृह में क्या नहीं देनी है शह तो शाह इसके बाद है नितिन गडकरी गडकरी जी के नाम में देखो गाड़ी और कार जैसा एहसास है 
गडकरी जी के नाम में गाड़ी और कार गाड़ी और कार कहाँ दौड़ती हैं रोड पर तो रोड ट्रांसपोर्ट या हाईवेज पर तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट पर जब ट्रक चलते हैं तो ट्रक में सामान ढोया जाता है और ये सामान बहुत भारी भरकम नहीं होता भारी भरकम है तो ट्रेन ये इस तरह का यूज़ करेगा ये सामान जो ढोया जाता है ये तीन तरह के उद्योगों में बनाया जाता है माइक्रो में स्मॉल में और मीडियम एंटरप्राइजेज में तो अति लघु लघु और मंझले इन उद्योगों में बनने वाला सामान रोड से ढोया जाएगा रोड पे रोड में हाईवे भी आ गया और गडकरी में गाड़ी और कार दोनों का एहसास तो नितिन गडकरी जी क्या क्या देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैवी इंडस्ट्रीज नहीं दी गई इन्हें हैवी को हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है ये चारों समझ में आ गए होंगे उम्मीद करती हूँ मोदी जी को क्या दिया मोदी जी को जनता ने बनाया तो जन शिकायतें सुनेंगे पेंशन जनता को चाहिए तो मोदी जी देखेंगे स्पेस में जाना है तो मोदी जी सबसे बड़ा आदमी जाएगा और एक और परमाणु वाला राज कौन करेगा इस देश पर जो इस देश की रक्षा करेगा गृह में अपने घर में किसी को शह मत दो तो अमित शाह हुआ नितिन गडकरी गाड़ी कार कहाँ दौड़ती हैं रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और कौन से उद्योग धंधे हैवी वाले नहीं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इन चारों को बार बार दो तीन बार सुन लीजिएगा ये याद हो जाएगा कुछ भी टफ नहीं है बहुत आसान है बस एक बार ट्रिक समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है अगला मैंने लिखा है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसको याद कीजिए ये देश किसानों का है ये देश जवानों का है और किसानों को बड़े दुख की बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या ना चाहते हुए करनी पड़ती है वो इस देश के गरीब किसानों को है किसान बेचारे हर तरह से परेशान हैं कितना अच्छा हो अगर किसानों को खेती करते टाइम टाइमली फर्टिलाइजर्स मुहैया करा दिए जाएं उर्वरक अगर उन्हें टाइम से मिल जाए तो उनकी खेती में इजाफा हो जाए और फिर सरकार जो सपना देख रही है दो तक किसानों की आय दुग्नी करने का उसमें काफ़ी हद तक अभी ना सही दो चार साल में पाँच सात साल में दस साल में तो कभी ऐसा दिन आएगा जब वो खुश रहेंगे तो हम यहाँ याद कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स उर्वरक अगर टाइम पे मिल जाए तो किसान सदा आनंद में रहेंगे तो उर्वरक अगर टाइम पे मिल जाएगा तो सदा आनंद सदानंद गौड़ा उर्वरक सदा आनंद राज कौन करेगा जो रक्षा करेगा गृह में किसी को शह मत दो गडकरी गाड़ी कार कहाँ दौड़ेंगी रोड ट्रांसपोर्ट हो गया हाईवेज हो गया कैसे सामान को लेकर ट्रक दौड़ेंगे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में बना हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निर्मला महिला का नाम है और आप सभी जानते हैं पिछली बार भी बड़ी मिनिस्ट्री इनके पास थी हम इस बार की बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी इनको दिया गया वित्त मंत्रालय महिलाओं से बेहतर पैसे को संभाल के Uh, कोई नहीं रख सकता और खर्च करने में भी महिलाओं का कोई जवाब नहीं होता वो कितना भी पैसा कुछ ही घंटों में खर्च कर सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसे को जोड़कर संभाल कर भी रख सकती हैं तो इस बार पैसे का डिपार्टमेंट महिला को सौंप दिया निर्मला सीतारमण जी को कॉरपोरेट अफेयर इसको याद करना कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंदिरा नुई जैसी महिलाओं का नाम है सर्वोपरि हमारे लिए इंदिरा नुई वो महिला हैं साउथ इंडिया केरला की थी जो पेप्सिको की सीईओ चीफ बनी थी और कॉरपोरेट uh, वर्ल्ड में उन्होंने बहुत बड़ा नाम खड़ा किया इंटरनेशनल लेवल पर तो कॉरपोरेट अफेयर जब आएगा तो निर्मला सीतारमण जी को ही दिया गया दो डिपार्टमेंट पहुंचा दिए एक तो वित्त पैसे वाला और एक कॉरपोरेट अफेयर ये निर्मला सीतारमण जी को ठीक है नेक्स्ट देखिए राम विलास पासवान जी यहाँ भगवान श्री राम को याद कर लेते हैं श्री राम को याद कर लेते हैं राम ने तीन काम ले रखे हैं एक तो सबका खाना राम देगा सबका खाना खाना मतलब खाद्य खाद्य प्रसंस्करण नहीं सिर्फ खाद्य दूसरा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो सार्वजनिक वितरण ठीक हो ये राम देखेंगे और तीसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा उपभोक्ताओं के मामले भाई खाने वाला जो है उपभोक्ता है ना कंज्यूमर है वो मामले तो तीन देखिए खाद्य का मामला श्री राम भगवान देखेंगे कंज्यूमर उपभोक्ता उनके कामकाज को देखेंगे राम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जनता में बंटवारा सार्वजनिक वितरण ठीक ठाक हो ये भी भगवान राम देखेंगे तो राम के तीन काम हो गए एक तो खाना एक बंटवारा ठीक ठाक हो जनता के बीच में और एक उपभोक्ता खुश रहे ये तीनों काम कौन देखेंगे राम विलास पासवान जी महिला को दो काम दिए एक पैसा संभालना और एक कॉरपोरेट अफेयर गडकरी जी को क्या दिया रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और एम रक्षा कौन करेगा जो राज करेगा या राज कौन करेगा जो रक्षा करेगा रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह अमित शाह शह नहीं देनी किसी को अपने घर में पीएम ने जन शिकायतें देखनी है पेंशन देखनी है स्पेस देखना है या अंतरिक्ष देखना है और परमाणु ऊर्जा देखना है नेक्स्ट पे आते हैं कृषि और ग्रामीण विकास कृषि और ग्रामीण विकास तो आपस में वैसे भी रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कितनी अजीब बात है इस देश का पेट भरने में दुनिया की दूसरी बड़ी 
आबादी का पेट भरता है यहाँ का किसान लेकिन किसान को ही परेशान होके मरना पड़ता है तो मर तो भी मरना पड़ता है इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने में सक्षम है जो आदमी वो अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम नहीं रह पाता ये बेहद शर्मनाक है और जहाँ गांव का जिक्र आए जहाँ ग्रामीण विकास की बात आए जहाँ पंचायती राज खेती की बात आए वहाँ तो मर किसान को तो भी मरना पड़ता है इतने काम करता है किसान इस देश की आबादी का पेट भरने के साथ साथ निर्यात के लिए भी कितना सब कुछ पैदा करता है उत्पादन करता है फिर भी तो भी मरना पड़ता है तो जहां खेती वाला जिक्र आएगा तोमर का नाम याद करना नरेंद्र तोमर नेक्स्ट देखिए लॉ एंड जस्टिस कानून कानून आज के टाइम में कानून के अंडर कानून जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी देश को चलाने के लिए लेकिन दुख की बात है कि कानून उसका साथ देता है जिसके पास संचार के अच्छे माध्यम हो जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो और इसके अलावा जिसके पास आईटी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी हो देखिए कानून किसका साथ देगा कानून लॉ एंड जस्टिस जिसके पास संचार के साधन हो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का यूज कर सकता हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं आईटी में जिसके थ्रू ये आप मैसेजेस और ये सब चीजें चला रहे हैं तो कानून को याद कर लो कानून में तीन चीजें चाहिए कानून किसका साथ देगा जिसके पास कम्युनिकेशन संचार का अच्छा साधन हो टीवी रेडियो तक जिसकी अप्रोच हो जो आई को अच्छी तरह से समझता हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसीलिए गरीब लोगों की बहुत बार इस देश में सुनी नहीं जाती अगर उनके मामले कोई एनजीओ कोई बड़े संस्थाएं या कोई बड़े टीवी चैनल्स उठा देते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं और फिर सरकार को या लॉ एंड जस्टिस को ना चाहते हुए या चाहते हुए काम करके दिखाना पड़ता है तो लॉ एंड जस्टिस किसका साथ देगा जिसके पास कम्युनिकेशन है जिसके पास आई सेक्टर है ये तीनों किसके पास हैं रविशंकर प्रसाद के पास अगर कानून इंसान को खुश कर दे कानून अच्छी तरह से फैसले कर दे तो इंसान प्रसाद बांटता है अगर कोई कानून की लड़ाई लड़े और वो जीत जाए और वो सच्चा हो तो प्रसाद बांटेगा तो जहां आए कानून वहां प्रसाद याद करना कि कानून ने अगर किसी का मामला ठीक ठाक निपटा दिया सुलझा दिया तो वो प्रसाद बांटेगा लेकिन कानून किसका साथ देगा जिसके पास संचार का माध्यम है जिसके पास आईटी सेक्टर है तो ये तीनों एक को दिए हैं कानून मंत्री ही संचार मंत्री हैं वही सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय संभालेंगे ठीक है नेक्स्ट मैंने लिखा है फूड की प्रोसेसिंग फूड किसने दिया था खाना राम ने राम ने हमारे तीन काम किए थे खाना दिया था खाद्य मंत्री थे वो आ, या फूड मिनिस्ट्री उनके पास थी इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया था और एक और उन्होंने किया था ना क्या किया था उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा उपभोक्ताओं के मामले देखे थे तो ये तीन थे राम के पास फूड दिया राम ने लेकिन फूड की प्रोसेसिंग करेंगी एक महिला जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल मैंने अभी एक और महिला का नाम लिया था निर्मला सीतारमन दो एक तो कॉरपोरेट अफेयर्स और एक वित्त पैसे का मामला देख रही थी ये दूसरी महिला हैं जिनका नाम लिखा है हरसिमरत कौर बादल भटिंडा की सीट से एम आई हैं ये और ये फूड की प्रोसेसिंग देखेंगी वैसे भी महिलाएँ ही फूड को मान लीजिए गेहूँ है चावल है उसको प्रोसेस में ला बहुत अच्छे रूप में रोटी बना के पूड़ी बना के ये पराठे बनाकर ये महिलाएं ही तो करती हैं वैसे कोई भी कर सकता है बहुत अच्छे शेफ इस देश में आदमी हैं लेकिन हम याद कर लेते हैं ट्रिक बना लेते हैं कि फूड का प्रोसेसिंग करेगी एक महिला कौन महिला हरसिमरत कौर बादल जी नेक्स्ट मैंने लिखा है विदेश मंत्री अभी बताया था विदेश सचिव भी रहे हैं डिप्लोमैट रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे ज्ञाता इंसान हैं अब इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जब विदेशों में जाएगा हमारे देश की बातों को रखेगा तो पूरी दुनिया में जयशंकर का जयकारा लगेगा जय शंकर जय भोलेनाथ जय शंकर का जयकारा लगेगा अगर एक पढ़ा लिखा आदमी विदेश मंत्री के रूप में जाके अमेरिका रशिया या बड़ी बड़ी जितनी कंट्रीज हैं इन सब के सामने हमें रिप्रेजेंट करेगा तो सारी दुनिया जयशंकर का नारा लगाएगी तो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर तो विदेश वाले को ही दे दिया गया है एच मानव संसाधन आप और मैं हम सब मानव हैं लेकिन हम में से संसाधन वो बनेगा जो कमा के इस देश में टैक्स के रूप में पैसे जमा कराने लायक बनेगा जो अपने आप को अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएगा खूब कमाएगा और खूब खर्च करेगा वो है संसाधन अब ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में एजुकेशन एक हथियार है ये डिपार्टमेंट किसको दिया इसको याद करने का तरीका है अगर किसी भी इंसान को अपने आप को रिसोर्स बनाना है तो उसे किताबों में डूबना पड़ेगा जो किताबों में डूबेगा वही रिसोर्स वही निखरेगा और वही रिसोर्स बनेगा पोखर को आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा पोखर का मतलब होता है तालाब 
तालाब में होता है पानी ये हरिद्वार की सीट से ही है तो पोखरियाल जिसको अपने आप को रिसोर्स बनाना है जिसको अपने आप को संसाधन बनाना है जिस इंसान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये उन्हीं को दिया जिनके नाम में तालाब आएगा तो रमेश पोखरियाल निशंक किताबों में डूबोगे तो अपने आप संसाधन बन जाओगे कहीं अफसर बन जाओगे कहीं नौकरी पे लग जाओगे और उस कंडीशन में याद करना किताबों में डूबना डूबना पोखर में तालाब में उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे ये हैं बहुत आसान अगर ये ढंग से पढ़े जाएं तो कुछ नहीं है हाँ वैसे सोचोगे बार बार रट्टे मारोगे तो दिक्कत है दो चार बार सुन लोगे तो बहुत आसान लास्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं दो मिनट का इसके बाद आज के लिए इतना ही होगा फिर कल एक वीडियो में मैं इसके आगे तेरह से लेके पच्चीस तक के सभी डिपार्टमेंट्स बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगी वापस देख लेते हैं मोदी जी मोदी जी ने चार डिपार्टमेंट लिए क्या क्या अभी आपको याद होने चाहिए अंतरिक्ष इन्होंने लिया स्पेस जिसको कहते हैं आप इन्होंने परमाणु ऊर्जा लिया एटमिक एनर्जी आप कहते हैं इन्होंने पेंशन अपने पास रखी हैं और पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज यानी जन शिकायतें चारों चीजें मोदी जी अपने आप देखेंगे कैबिनेट के ये रैंक किसी को नहीं दिए डिपार्टमेंट तो इनके पास है राजनाथ सिंह राज कौन करेगा इस देश पर इस देश पर वो राज करेगा जो इस देश की रक्षा करेगा तो राजनाथ सिंह जी को क्या दिया रक्षा मंत्रालय अमित शाह किसको शह नहीं देनी अपने घर में किसी को भी विदेशी को शह का मतलब गलत लोगों को अच्छे लोगों के लिए हमेशा हमारा देश खुला है और अतिथि के रूप में हम लोग मानते हैं कि अतिथि भगवान है लेकिन गलत चीज़ों को गलत टेररिज्म टाइप के लोगों को जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं उन्हें शह नहीं देनी तो घर में गृह मंत्रालय किसको दिया शाह को राज कौन करेगा जो देश की रक्षा करेगा गडकरी गाड़ी कार कौन कौन से रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और कौन से सामान लाद के ये ट्रक चलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत छोटे अति लघु लघु और मंझले या मंझौले जो ये उद्योग हैं इनमें बनने वाली चीज़ें ठीक है अब आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स केमिकल अगर मिल जाए फर्टिलाइजर टाइम पे मिल जाए तो इस देश के किसानों के सदा आनंद रहे तो ये कौन संभालेंगे सदानंद गौड़ा नेक्स्ट मैंने लिखा है वित्त मंत्री पैसों का सबसे अच्छा यूज महिलाएं कर सकती हैं तो निर्मला सीतारमण जी को दे दिया कॉर्पोरेट अफेयर में इंदिरा नुई जैसी महिलाएं एक एग्जाम्पल है हमारे सामने ये भी डिपार्टमेंट दिया है निर्मला सीतारमण जी को खाद्य फूड हमारा हर आदमी का खाना भगवान राम देखेंगे तो नाम रख दिया राम विलास पासवान राम फूड देखेंगे कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ताओं को ठीक ठाक कामकाज सही चल रहा है कि नहीं वो देखेंगे राम और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सार्वजनिक वितरण ये तीनों काम राम करेंगे नेक्स्ट है कृषि ग्रामीण विकास पंचायती राज कृषि से खेती से किसान याद आए और किसान हैं जो पेट भर रहे हैं पूरी जनता का उसके बावजूद उन्हें मरना पड़ रहा है तोमर नरेंद्र तोमर नेक्स्ट देखते हैं लॉ एंड जस्टिस लॉ एंड जस्टिस लॉ एंड जस्टिस किसका साथ देगा इस देश में जिसकी पहुंच अच्छी हो या फिर उनके मामलों को एनजीओ या कोई टीवी चैनल्स बहुत बढ़ा के सामने ले आए तब लॉ एंड जस्टिस को काम करना पड़ेगा तो लॉ एंड जस्टिस संचार के साथ काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप चीजों को फेमस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से आप चीजों को फेमस करके लॉ एंड जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं लॉ एंड जस्टिस जिसको मिल गया वो प्रसाद बांटेगा तो रविशंकर प्रसाद नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग फूड मिनिस्टर तो थे कौन राम विलास पासवान फूड की प्रोसेसिंग करेगी महिला जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल भटिंडा की सीट से नेक्स्ट है विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स पढ़े लिखे जब विदेशों में जाएंगे डिप्लोमेट रहे हैं अंग्रेजी अच्छी विचार अच्छे बौद्धिकता का बहुत ऊंचा स्तर तो जयशंकर का नारा पूरी दुनिया में गूंजेगा तो इस बार जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया गया है नेक्स्ट है एच मिनिस्टर किसी भी इंसान को अगर रिसोर्स बनना है तो से किताबों में ज्ञान में डूबना पड़ेगा और ज्ञान में डूबना हरिद्वार की सीट से पोखरियाल रमेश पोखरियाल निशंक जी ये मैंने 12 मिनिस्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपके सामने बता दी है इसको दो तीन बार सुन लीजिएगा और जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास आईसीएस में उनके रिवीजन में ये जब जब जैसी एग्जाम आएगा ये लगे दस दिन हो गए पांच दिन दोबारा से सुन लेना सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी ठीक है बच्चों पढ़ाई का यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस टाइम को बिल्कुल भी खराब मत करो हरियाणा सरकार में बड़े स्तर पे कभी भी वैकेंसी आ सकती हैं और वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं मिलना तो इसलिए अपनी तैयारी को इतनी अच्छी रखना कि जब वैकेंसी आए तो आप लोग रिवीजन का टाइम निकाल रहे हो ना कि पढ़ने का ठीक है हमेशा खुश रहिए 
आगे बढ़ते रहिए और जीवन में हमेशा पॉजिटिव लोगों से जुड़िए अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो आपका हमेशा बुराई करते हैं या आप में हमेशा कमियां निकालते हैं तो उनसे बिल्कुल दूर हट जाइए एक अकेला इंसान भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है बशर्ते वो पॉजिटिविटी से भरा हो नेगेटिव लोगों से नेगेटिव विचारों से बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि वो आपकी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में मोड़ के ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता ठीक है हमेशा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए चाहे पढ़ाई हो या किसी और तरह से थैंक यू गुड नाइट